নমস্কার বন্ধুরা কৃষ্ণা রান্নাঘর উইথ ভিলেজ ফুটে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি এখন এসেছি কলা বাগানে কলা কাটতে এই দেখুন গাছেতে কত বড় একটা কাঁঠালি কলার কাঁদি হয়েছে এই কাঁদিটাই কাটবো আমি আজকে গাছটা অনেক বড় কাঁদিটা না কেটে নিলে এখন ইঁদুরে খেয়ে নেবে এই গাছেতেও ইঁদুর উঠে পড়ছে প্রচন্ড ইঁদুর হয়েছে এখানে বন্ধুরা দেখলেন তো গাছটা কত বড় কিভাবে আমি কাটলাম এই দেখুন কাঁদিটা বন্ধুরা এটা কাঁঠালি কলা আর এর দেখুন এই জাতটা খুব ভালো দেখুন কত বড় কলার কাঁদিটা হয়েছে কলাগুলো বেশ মোটা মোটা হয়েছে আর আপনাদের বলছিলাম না যে এখানে তো বেশি দিন কলা কাঁদিটা রেখে দিলে ইঁদুরা সব খেয়ে নেবে এই দেখুন ইঁদুরা বাসা করেছে ভিতরেতে দেখুন কত এই দেখুন বন্ধুরা এখানটা ইঁদুরা বাসা করেছিল আর দেখুন কলা খেয়ে নিয়েছে একটা কীরকম বাসা করেছে দেখুন আবার এখানটা এই দেখুন কত কুটি কুটি নিয়ে সব বাসা করেছে বাপরে কি ফারিয়ে কলার কাঁদিটা কেটে নিয়েছি কলা কাঁদিটা কদিনের মধ্যেই পেকে যাবে বাড়িতে গিয়ে পাকা দিতে হবে এটা আর আজকে আমি কলা দিয়ে নয় আজকে আমি থোর দিয়ে আপনাদের সাথে একটা রেসিপি শেয়ার করব এই যে গাছটা দেখছেন এই গাছ থেকে থোরটা বের করব। এই দেখুন থোর বেরিয়ে গেছে এই হচ্ছে থোর আর এই থোর দিয়ে দারুণ দারুণ রেসিপি হয় আর এই থোর আমাদের শরীরের পক্ষে ভীষণ উপকারী এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে ডাক্তারবাবুরা অনেক সময় বলে থাকেন যে থোরের তরকারি খেতে এই থোরটাই বাড়িতে নিয়ে যাব নিয়ে আপনাদের সাথে একটা রেসিপি শেয়ার করব কিন্তু রেসিপি তো আমার এত বড় থোর লাগবে না অল্প একটু হলেই হয়ে যাবে বাকিটা বাড়ির সবাইকে দেব 
থোর কেটে নিয়ে রান্নার কাছে চলে এসেছি এবার আমি রান্নাটা শুরু করব তার আগে থোরটা কেটে নেব থোর কিভাবে কাটতে হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাবো আর তার সাথে কিছু আলু নিয়েছি আলুগুলো কেটে নেব আর নিয়েছি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কাঁচা লঙ্কাগুলো একটু ছিঁড়ে নেব ঠান্ডাটা বেশ পড়েছে আর প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে তাই রান্না করতে এসে একটা চাদর গায়ে দিয়ে চলে এসেছি ঠোঁটটা কাটার আগে হাতের মধ্যে একটুখানি সর্ষের তেল মাখিয়ে নিচ্ছি এই দেখুন এই যে আঁচের মতো গুলো উঠছে এইগুলোকে এইভাবে আঙুলেতে জড়িয়ে জড়িয়ে তুলে নিতে হবে একটু একটু করে কাটতে হবে আর ওইভাবে আঙুলো করে জড়িয়ে জড়িয়ে তুলে নিতে হবে এবার থোরের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লবণ লবণটা খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব এতে করে থোরটা খুব নরম হয়ে যাবে আর থোর থেকে জলটাও বেরিয়ে যাবে আর সঙ্গে আমি একটা টমেটো কুচিয়ে নিয়েছি আর এখানে কিছু ছোলার ডাল ভিজিয়ে নিয়েছিলাম সেগুলো নিয়েছি এই ছোলার ডাল দিয়েই আজকে আমি থোরটা রান্না করব। কড়াই দিয়ে দিচ্ছি সরষের তেল তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার যে আলুগুলো কেটে রেখেছিলাম আলুগুলোকে আমি একটু ভেজে নেব তেলের মধ্যে আলুর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু লবণ আর দিচ্ছি অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে আর তুলে নিচ্ছে আজকে আমি থোরটা সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে রান্না করব এইভাবে রান্না করে দেখবেন ভীষণই ভালো হয় খেতে আর থোর রান্না করতে খুব বেশি মশলার প্রয়োজন হয় না খুব কম মশলাতে এই রান্নাটা হয়ে যায় এবার কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা আর একটা শুকনো লঙ্কা আর দিচ্ছি গোটা জিরে ফোড়নটা একটু ভেজে নিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি টমেটোটা একটু ভেজে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ আদা বাটা আদাটা কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কুচনো ফোড়টা টিপে টিপে জলটা একটু বের করে দিয়ে দিচ্ছি নুন মাখানোর ফলে দেখুন ঠোঁটটা কতটা নরম হয়ে গেছে আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা চেরা
এবার দিচ্ছি অল্প লবণ দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি জিরের গুঁড়ো আর দিচ্ছি চিনি এখানে আমি কিছু ছোলার ডাল ভিজিয়ে নিয়েছিলাম এই ছোলার ডালগুলো দিয়ে দিচ্ছি একই সাথে ভেজে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি ফোরের এই তরকারিটা গরম ভাতের সাথে দারুণ লাগে খেতে রুটি দিয়েও খাওয়া যায় বেশ কিছুক্ষণ কষে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল এবার ঢাকা দিয়ে সব কিছু ভালোভাবে সিদ্ধ হতে দেব থোর আলু আর ডাল খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তরকারিটা একটু আমি শুকনো শুকনো মতো করেছি এবার নামানোর আগে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প গরম মশলার গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ ঘি বন্ধুরা আজকে আমি খেতে বসছি না আজকে বোনফো আর আমার হাজব্যান্ড বসেছে ওরা নিজেরাই পরিবেশন করে নিচ্ছে রোজি তো কৃষ্ণ দিচ্ছে আজকে আমি একটু নিয়েই দেখি না পারি নাকি কৃষ্ণা দিলেই বেশি ভালো লাগে নাও নাও চেষ্টা করলে সবই পাবে নিজে নিজে নিয়ে খেতে শিখতে হবে না আমি জানি এই দেখুন এই তো দারুন সেন্ট আসছে এখন খেয়ে দেখি কিরে রিন্টু মাথা হেট করে তো খেয়েই যাচ্ছিস বল কেমন হয়েছে থোড়ে তরকারিটা দারুণ হয়েছে বন্ধুরা কি বলবো আপনাদেরকেও যদি একটু টেস্ট করাতে পারতাম তাহলে আপনারাই বলতেন কেমন হয়েছে তো আমার তো কোনো ভাষা নেই যে কি বলবো এত সুন্দর খেতে লাগছে ডাক্তারবাবুরা বলেন যে শরীরে আয়রনের অভাব যেটা থাকে সেটা থোর অনেকটা পূরণ করে আপনারাও এই রান্নাটা ট্রাই করে দেখবেন আর জানাবেন আমাদের যে কেমন হয়েছে তো বন্ধুরা থোর হয়তো অতি একটা সাধারণ জিনিস আমরা মাছ মাংস খেতে তো সকলেই পছন্দ করি তো তার মাঝখানে মাঝখানে যদি এই ধরনের কোনো রান্না আপনারা ট্রাই করেন তো মুখে স্বাদটাও চেঞ্জ হবে তার সঙ্গে শরীরের পক্ষেও খুবই ভালো আর বিশেষ করে কৃষ্ণা যখন রান্নাটা করেছে তখন তো তার জবাবই নেই বন্ধুরা এই প্রসঙ্গে একটু বলি যে রিসেন্টলি খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখবেন আমাদের চ্যানেলে আপলোড হয়েছে আপনাদেরও খুব ভালোবাসা পেয়েছি সেই ভিডিওগুলোতে আপনারা প্লিজ আমাদের সঙ্গে থাকুন এইভাবেই আপনারা যতটা পড়েন ততটা কমেন্ট করুন লাইক করুন তাতে কি হয় তাতে আমাদের উৎসাহ অনেক বেশি বাড়ে যে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদেরকে দেখানোর জন্য 
বন্ধুরা আজকে থোরের এই তরকারি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে নমস্কার এদিকে আমার হাজবেন্ড আর বোনপো তো একদম এক মনে খেয়ে যাচ্ছে